জাবের রাজি আল্লাহ আনহুর বিবি বলেন কি হয়েছে আপনার রে বিবি আজকে যে আঘাত পাইলাম কি বলে এমন আঘাত কোনোদিন পাই নাই আল্লাহর নবীর পেটে পাথর বাঁধা দেখা যায় গড়ে কি আছে তাড়াতাড়ি তালাশ করে আমাকে একটু জানায় দাও আল্লাহর নবীকে খানা খাওয়াতে হবে আর নইলে আমি জাবের শান্তি পাবো না জাবের রাজি আল্লাহ আনহুর বিবি সারা গড় তালাশ করলেন এই পাতিল থেকে কিছু ওই পাতিল থেকে কিছু ওইভাবে মিলাইতে মিলাইতে তিন কেজির মতো আটা মিলাইলেন স্বামী হে তিন কেজি আটার মতো আটার ব্যবস্থা হয়েছে হুসুরি আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামকে ইচ্ছা করলে আপনি নাস্তা খাওয়াতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি মদ বিসমিল্লাহিরহমানি ুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদুদু
پیر کامل اسماعیل علی رحمۃ اللہ علیہ نورانی حفیظ مدرہ سرد کے آیوجت دستار بندی اپلک کے اسلامی مہا سمیلون شردھا باجن سباپتی اپستت حضرت علم کرام مربین اعظام علاقار سربستر مسلمان بھائیرا پردار آرال تھی کہ آلو چنا شن چین دین دار ایمان دار مسلمان ماؤ بنے را اللہ پاکر کسے شکریہ دائی کری جنی اما دیر شبات دیکھے نیک نوزور تکائی سن پرشن کرتے بارین حضور اٹک کیم نے بزلین جا اللہ پاک اما دیر دیکھے نیک نوزور تکائی سن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر حادث تکے بوزے چھے اللہ رسول بولے چین کہ او زکن کنو دینی کازے اونگ شگر ہن کٹتے پارے تم را بوز با تار دیکھے اللہ پاکر نیک نوزر پورے چھے اللہ نیک نوزر چھرا کہ او بھالو کازے اونگ شگر ہن کٹتے پارے نا اما دیر ایک گرامی انہی کی یہ منا چین یہ شکتی شامر تو شمائی شجوگ شعب آچھے ایر پڑے ہو گھورے شوئے آچھے معافی لیا شن نہیں اور اللہ زادر کے دویا کرے چین قبول کرے چین ایک گرام تکے نوے انہوں گرام تکے ہوئے شے چین اے جن نو ہمیں بولی جا اللہ جدی دویا کرے نو गुलाम क्यों हदायत दन करें? वो ही हाफ शक्ति के एने हदायत दिए दें। और अल्लाह जुदीना दें, नो बीर सासावेलो देना। आमी अपने दिल शम्ने पवित्र कुरान उल करी में एक कना आयत अल्लाह रसूल रे एक कना हदीस पढ़ करें ची। ये आयत एवं हदीस के सामने रखे कि चालू चुना करो वो अल्लाह जो नाम देर के हामुले रिताउफिक दन करें जय आयत अपने देर सामने पढ़ कर लाम इकने अल्लाह पाक बोलें हे ईमान दरेरा तुमरा शरण करो वही दिनेर नियामतेर कोता जय दिन तुम्हारे देर के किचु शून्नो एवं प्रचंडो बालू ये बालू मिस्री तो बाता शेर शहाद जो तुम्हारे दिल के कोरा हुए चिलो प्रचंडो एक ता तूफान जे ही तूफान टर शते जे ही बाबे बाताश वो ही बाबे पानी वो ही बाबे माटी मिस्री तो एक ता तूफान दिया तुम्हारे दिल के शहाद जो कोरा हुए चिलो वो ही दिन टर को ता शरण करो अल्लाह पाक ये आयतेर म मुसलमान दर के ये आयत दी अल्लाह पाक एक ता मैसेज दिले ने मन ये तुमरा दीनी काजर के त्रे को खुनो दूर बोल होई बना इस्लाम के टिकाया रखते कि ये तुमरा जुदी अग्रसर हो को खुनो पीछवा होई बना कारण तुमरा जुदी शामान नो टिके तकते पारो अल्लाह पाक शहाज्जो करे तुम्हारे दर के बिजोई दिया दे तुमरा जो दिदुर बल होए जाओ शहाद जो पावर आशा करते पार बन। आगे निज़ेरेटी के तकते हो बे एर परे शहाद जो कर बन के अल्लाह। एक ता इतिहास अल्लाह पाक आमदेर चुकेर शम्ने तुले दर्शन। उइ दिनेर शंभट्टा आमदेर की सुनाये दिलेन जब तुमरा शरण करो शेही दिनेर कोता। जब अल्लाह पक्कोते के फेरेश्तना म एवं तूफान नमक शहजो अल्लाह ताला दिया अमादेर के शहज शोहज की तक उड़े चिलें ईशोई नहीं कर जे ऐसे चिलो अल्लाह शोई नहीं देर के क्यों देखना लम तरो भा शोई नहीं देर के क्यों देखना तो शब्द किचु देखने एक मत्रो के अल्लाह मुफस्सिरी ने कराम ये घटना कुंटा चिलो उइ बे परे उन्हें एक मोतानुक को पेश करें चिन ऐ मुद्दे बोरो एक दोलेर मोत हलो उइ दिनेर इतिहास टा एकाने अल्लाह पाक शरण करिए चिन जय दिन 
হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন যে কেন যে ওহুদ এবং বদর দুইটা যুদ্ধ হয়েছে মুসলমানদের বদরের যুদ্ধ তো মুসলমানদের বিশাল বিজয় ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাথমিকভাবে বিরাট জয় মাসকানে একটু ভাটা পড়ে গেছে গণ্ডগুল লেগে গেছে শেষ পর্যায়ে আবার মুসলমানদের বিজয় এই দুই যুদ্ধে কাফিরেরা পরাজিত হওয়ার কারণে অনেক কাফের সর্দারেরা নিহত হয়েছে তাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে আর মুসলমানদের দুইটা যুদ্ধে বিজয় পাওয়ার পরে মুসলমানদের কমরে অনেক শক্তি জুগিয়েছে দেখবেন কোনো একটা গোষ্ঠী বা কোনো একটা ব্যক্তি ছোট্ট একটা যুদ্ধ জিহাদ করে বা ছোট্ট একটা সংগ্রাম করে যদি জয়লাভ করতে পারে তাহলে তার দিলের ভিতরে বড় একটা শক্তির মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা অর্জিত হয়ে যায় হুজুরে আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাথীরা দুইটা যুদ্ধে জয়লাভ করার কারণে ওনাদের মধ্যে মোটামুটি সাহস এসে গেছে আর কাফেরদের দুই যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার কারণে তাদের দিলের অবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এতে করে তারা কেউ বসে থাকে নাই উহুদ এবং বদরে কেউ বাবা হারাইছে কেউ ভাই হারাইছে কেউ চাচা হারাইছে কেউ মামা হারাইছে কেউ ফুফা হারাইছে এই প্রত্যেকের ভিতরে প্রতিশুদের আগুন নিয়া মক্ষা একটা মিটিং ডেকেছে মিটিংটার উদ্দেশ্যটা ছিল এই মুসলিম নিধন করা মুসলমান পৃথিবীতে রাখা যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলাম যে আমাদের পর্যন্ত এনে পৌঁছে দিয়েছেন এর পিছনে কি পরিমাণ মেহনতের পানি ডালতে হয়েছে সেই ইতিহাসটা আমাদের সামনে আল্লাহ পাক জায়গায় জায়গায় তুলে রাখছেন যে কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা পিছপা হইব না বাতিলের মোকাবেলা করতে গিয়ে কখনো তোমাদের রক্তকে ঠান্ডা করব না সাহায্য করবেন কে এত বড় একজন সাহায্যকারী থাকতে এই জাতির কোনো চিন্তা থাকতে পারে না মুসলমান ইমানদার ভাইয়ারা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামকে এমন একটা জায়গায় পাঠিয়েছেন যে জায়গার মানুষেরা এতটাই বর্বর সন্তান মার দিকে কু নজর দেয় এমন একটা অন্ধকার যুগে এমন একটা সমাজে আল্লাহর পয়গাম্বরকে আল্লাহ পাক পাঠাইলেন ভাইয়ের কাছে বোনের নিরাপত্তা নাই এক ভাইয়ের সম্পদ আর এক ভাইয়ের কাছে কোনো নিরাপত্তা নাই রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নাই অসুস্থ এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ একটা সমাজের মধ্যে আপনার আমার পয়গাম্বরকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন বিশ্ব নবীর সংস্রব পায়া আল্লাহর নবীর ছোঁয়া পায়া সেই বিশৃঙ্খলপূর্ণ এলাকাটা স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায় যেই মানুষগুলো প্রাণী খেয়ে ফেলত খাওয়া দাওয়ার কোনো বেদ বিচার ছিল না সত্য মিথ্যার কোনো পার্থক্য ছিল না ওই মানুষগুলো আল্লাহর পয়গাম্বরের ছোঁয়া পাওয়ার কারণে তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়ে যায় হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হিজরত করে যখন মদিনায় চলে গেলেন প্রথম যুদ্ধটাই করলেন বদরের যুদ্ধ দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ দুইটা যুদ্ধে কাফির মুশ্রিকারা পরাজয় বরণ বরণ করার কারণে তাদের দিলের ভিতরে একটা প্রতিশোধের আগুন জ্বলে মুসলিম নিধন করতে হবে মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে সরাই দিতে হবে এই প্ল্যান করে এই চিন্তা করে তারা একটা মিটিং ডাকলো বিরাট বড় একটা সমাবেশ এই সমাবেশে কোনো গোষ্ঠী অংশগ্রহণ না করলে জরিমানা করা হবে এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত সারা মক্কার সমস্ত গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করতে হবে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে শুধু তাই না মদিনার কিছু মুনাফিকারাও এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল হুজুরে আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম 
মুসলমানদের কিনিয়া মদিনায় মোটামুটি একটা শক্তি অর্জন করতেছেন আর এই দৃশ্যটা কি মুনাফিকদের ভালো লাগে নাকি ইহুদেদের কি ভালো লাগবে নাকি মদিনার ইহুদিরাও এটা সহ্য করে নাই তারাও মক্কার মুসলমান মক্কার মুসলিম বিরোধী যারা মক্কার কাফিরদের সাথে তারাও গিয়া হাত মিলিয়েছিল তাদের একটাই চিন্তা আমরা একসাথে গিয়া একটা একটা গোষ্ঠী গেলে মোহাম্মদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আর পারা যাবে না দুইটা গোষ্ঠী গেলেও পারা যাবে না একটা গ্রাম গেলেও পারা যাবে না ল আমরা সব একসাথে গিয়া মদিনায় চতুর্দিক থেকে হামলা করব। দেখি ওরা কয় দিক দিয়া ফিরায় আমাদের একটাই লক্ষ্য ওই একটা মুসলমান মদিনায় বাঁচতে দিব না হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আছেন এমনি জিব্রাহিল আমিন আসলেন এসে খবর কইলেন হুজুর ইসলামের বিরুদ্ধে সমাবেশ হচ্ছে মক্কায় আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন আপনার কাছে তারা যখন হামলা করবে সম্মিলিত বাহিনীর হামলা গজওয়ায় আহজাব এই সম্মিলিত বাহিনীর হামলার মোকাবেলা করতে আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আর চিন্তার কোন কারণ নাই আল্লাহ সাহায্য করবেন হুজুর আকরাম সাল্লাম একটা আদম সুমারি করাইলেন মুসলমানের সংখ্যা কতজন আছে একটা হিসাব করাইলেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার মুসলমানদের সংখ্যা তিন হাজার এই তিন হাজারের মধ্যে তিন হাজারেই কি যুদ্ধ করার যোগ্য নারী শিশু বৃদ্ধ আছে না নাই সব কিছু মিলাইয়া তিন হাজার আল্লাহ রসুল চিন্তায় পড়ে গেলেন এক তো সংখ্যায় আমরা কম দ্বিতীয়ত অস্ত্র শস্ত্র কম তিন নাম্বার সময়টাও এত বড় একটা সংকটপূর্ণ সময় খেজুর ফাঁকনা গাছে গাছে খেজুর ফাঁকনা এই টাইমে যদি কাউকে বলি দিনের রাস্তায় যাওয়ার জন্য যদিও সাহাবাই ক্যারামের ভিতরে কোনো দুর্বলতা নাই কিন্তু মানুষ তো মানুষের মনুষ্যত্ব তো একটা মানবীয় গুণা বলিতে তো আমরা গুণি অবশ্যই দিলের ভিতরে একটা মায়া মোহব্বত থাকতেই পারে যে এই খেজুরের সিজনটাই সারা বছরের ইনকাম করার সারা বছরের চলার মতো একটা খোরাক এই খেজুরের সিজনটার মধ্যে সম্পর্ক রাখে এখন কি করা চিন্তায় পড়ে গেছেন আল্লাহ রসুলের চেহারা মলিন হয়ে গেছে দাও আমার টাইম এই যে কিছুদিন পরে আইতেছে আমরা এই সময় যদি কেউ রে কয় যে তিন দিনের লাগি লোক এর ফলে সিল্লার কথা কইলে এক বেটা তিন খাটা খেত ফেঁকছে তখন কামলা হয় না বেটার মিজাজ খুব খারাপ এই মহল্লার মসজিদে এক জামাত আসছে তো জামাতে দেখবেন খুশুসি জামাতে যখন পাটায় দুইজন করে তো পাটায় বিভিন্ন দিকে লোক নিয়ে আসেন আবার তালিমো মসজিদে চলতেছে দুইজন লোক তাবলিগে যারা যায় সব তো আর এক কিসিমের না সবাই কি জানে ওলা থাকবো তো দুইজন করছে কি একদিকে গেছে গিয়া এই ক্ষেত ফেক হইয়া বেটা রে ভাইছে এই বেড়া তো কামলার চিন্তায় মাথা নষ্ট এই ফারা তো হই ফারা যায় হই ফারা তো হই ফারা ইয়ে গিয়াই এই দুইজনে আসসালাম আলাইকুম বেড়ার সামরা খুশ করিয়া কপালে আপনার বাড়ি কই কয় আমরা জামাতে আসলাম আল্লাহর ঘরের মেহমান আপনি আমাদের সাথে নগদ চলেন যেই মাত্র কইছে নগদ চলেন কয় মিয়া তোমরা আসলে আনতাজ মানতাজ নাই যে লোক এই কথা বলছে মসজিদ থেকে যারা যে দুই মেহমান তারাও এই সাইজেরই নগদ চলেন কইতে যেহেতু সেচ্ছে কথা হলে আর তোমার থুয়ে যেতাম না এরা দুইজনে এবার দর্শে দুই হান্দা যাতে কয় আমি সারেন আমি কামলা হইতাছি না আমি কামলা বুঝতেছি কয় না যাও নি লাগবো এখন সেট লাইন কেরে টাইম নিয়া মসজিদের সামনে না হাজির করছে মসজিদের সামনে গেছে ইমাম সাপ বাইরে আমি সব বাইরে আসছেন আমি সাপ আনছি একজন আর বেড়া তো গুসায় ফুতু ফুতু করতেছে আমি সব তো আর জানে না যে এই লোকরা জুরে আনছে দরিয়া 
আমি সবাই বলতেছি ভিতরে আসেন এই উজু কোরআন জুতা দেন উজু কোরআন ভিতরে আনেন আমি সব বলতেছি যে এই লোকটার সুন্দর করে আনো লোক হুজুর আপনার লোকেরা আমার জুরে দড়ি আনছে আমি আইতাম চাইছিলাম না কেন মসজিদে আপনি আসবেন না কেন আপনি তো মুসলমান কয় আসব তো আমার কেত ফেখা আমি কামলা হয় না কয় আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন আর তিন দিনের জন্য নামটা লেখা যান বেড়ার ঘুষা আর উঠতেছে কার বাড্ডা আমি আসলাম বেড়াতাম বিচার দিতাম হে বেড়া আরো কত তিন দিনের লাগে কামের সময় মানুষের মাথা গরম হইতেই পারে আমি কাজের লোক পাই না আর আপনি তিন দিনের লাগে নেই আমার ক্ষেত লাগাই লই আমি সব বলতেছেন ক্ষেত যদি লাগাই লইতে যাই ভাই যাইম হরি এই আমি সব করছি কি আঠারো জন সাথী লইয়া ক্ষেতের আই লগে কারা ক্ষেত লাগাইয়া দুই ঘন্টাই পরিষ্কার ক্ষেত লাগাইয়া গাঠটি গুটি লইয়া করে মসজিদ উলিয়াইছে হে দেয় যদি আল্লাহ দেয় আর দুইজন মিলে যায় গায় যে দুটো ধরিয়া যায় তুই যাইতাম না আসবো আল্লাহ হেদায়ত দিলে তো হয় হুজুর সাল্লা সাল্লাম চিন্তা করতেছেন ইসলামের প্রাথমিক যুগ মাত্র তিন হাজার নারী পুরুষ শিশু মিলে মুসলমানের সংখ্যা এই টাইমে আর যুদ্ধটা কেমন মুসলমানদের অস্ত্রও কম সৈনিক কম সমস্ত ইসলাম বিরোধী এক প্ল্যাটফর্মে এসে মদিনার চতুর্দিক থেকে হামলা করবে কয় দিক দিয়ে ফিরাইবেন হুজুর সাল্লা সাল্লামের চেহারা মলিন হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের সামনে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু আসলেন হিজরত করে মক্কা চেরে মদিনায় চলে আসলাম এই মলিন চাহারা দেখার সহ্য করতে পারি না অগল্লার পয়গম্বর মালপত্র মক্কা থেকে আনতে পারি নাই আমি রাগ করি নাই আপনার চেহারা দেখলে আমার মন শান্তি হয়ে যায় আপনার চেহারা মলিন কেন আপনার চেহারা মলিন দেখলে আমি আবু বকর সহ্য করতে পারি না হজরত উমর রাজি আল্লাহ সামনে আসেন নবীজি আপনি না বলেছেন আমি আসাদুল্লাহিল গালিব चिंतार हजरत हजरत आली कथा असादुल्लाहिलीबीम आल्ला विजयी बाघ হজরত উমর একদিকে দাঁড়াবেন আর আমি আলী একদিকে দাঁড়াবো কোন কাফির আপনার উপরে তীর মারতে দিব না আল্লাহ নবীর চাহারা কিন্তু মালিন্য দূর হয় না হুজুর আকরাম সাল্লাম বলেন সাহাবিরা মুরুব্বী সাহাবিদেরকে বড় বড় সাহাবিদেরকে তোমরা ডাকো আমার পরামর্শ করতে হবে কারণ আমরা রুয়াশ্র কম আমরার সৈনিক কম তারা চিন্তা করেছে জিব্রাইল এসে আমার কাছে বলে গিয়েছে চতুর্দিক থেকে হামলা করবে এই হামলায় মোকাবেলা করতে হবে সাহায্য করবেন আল্লাহ কিন্তু চেষ্টা তো আমাদের করতে হবে চেষ্টা করব আমরা সাহায্য করবেন আল্লাহ মিটিং এর আয়োজন করা হলো সহবাইকেরা মাসছেন আল্লাহর নবীর সাহাবিরা বসছেন এক একজন এক এক ভাবে পরামর্শ দিতেছেন তো আল্লাহর নবী সবার পরামর্শ শুনতেছেন এর মধ্যে একজন বলতেছেন হুজুর আমি বুড়া মানুষ আমি একটা পরামর্শ দিই আমার কথাটা আপনি শুনবেন আল্লাহর নবী বলেন বুড়া মানুষের পরামর্শ নেওয়া বুড়ার কথা শোনা বুড়াকে ইজ্জত দেওয়া আমি নবীর সুন্নত মুরব্বীর পরামর্শ নেওয়া রসুলের শূন্য আরো আসতে কুঞ্জে কারণ আমরার মধ্যে তো নাই এই অভ্যাস হন মুরব্বীর আর পরামর্শ তো নিতে রাজি না এখন দিন যত যাইতেছে তত ইজ্জত কমতেছে এখন ময় মুরব্বীরা যদি দরবারও যায় আহনে কেন লাইন কষ্ট করে আইস বেড়ারের আরো ইজ্জত দেওয়া গাছও তুলে তৈরি দিছে আপনার বাড়ির জন্য 
ইজ্জতে ভাড়ায় দেবার ইচ্ছে ভাই আমরাই আছি ইয়ারা তাক্কে হরে এমন বেশ সে লাগায় দাদা আর নাতি গপ করে নাতি কয় দাদা আমার বিয়া ঠিক করে আছি কয়ে দেখি তা কস তোর বিয়া ঠিক করে আছিস মানে কয় হ্যাঁ অহন সোল এই তা ময় মুরব্বি লাগে না আগামী মঙ্গলবারে আমার বিয়া তো কোন গ্রাম কোন বংশ কি ভাই কি তাই কিচ্ছু কুচকবর নাই কয় না আর কিছু তখন লাগতো না এরপরে মুরব্বিরার একটা এই আবার শিলুক শোনায় তুমি সাল দেয় কয় যদি আমার সদায় ভালো হয় বাজার আগুন লাগি যোগ্য আগামী মঙ্গলবারে যাইতাম আমরা তবে বরযাত্রীর সাথে কোন বুড়া মানুষ নেওয়ান যেত না এখন তো দাদার আরো গুসে উঠছে কয় কস কি তা তুই কয় হ্যাঁ কয় আমি শেষ মেষ মরার আগে অন্তত পক্ষে তোর বিয়া ডাকায় যাইতাম মনের তো একটা আপত্তি থাকে কয় না এটাও চলতো না তো বাড়িয়া লাগতো বিয়া দাদা করছে কি কৌশল করিয়া নৌকার যে তক্তা ফাটা তোর তলে গে বইছে তবু নাতির বিয়াদ গ্যাস আর তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে নৌকা যখন সারছে নিচে দে পানি উঠতেছে তো ঠান্ডা লাগে বুড়ার কাশ উঠতেছে যেই কাশি মারছে কই আওয়াজ তো ভেজাল শোনা যায় খুঁজে বাইরে বেরিয়ে আসছে যে বুড়া আয় উঠছে কি সব্য নাস্তা করছে এখন নৌকা আবার বুড়া হইলে আবার কোন ফেস লাগে হেন গেলে কথা মতো যেতে হইব গোড়ায় দেয় গেল তো এক দলে বলতেছে না শুভ কাজে যাইতেছি এই লক্ষণ ভালো হইতো না অমুক তমুক যে যেমনি পারে কইতেছে গোড়ায় যাওয়া যেত না তাই বুড়া কেউ কইতেছে যে ফালায় দেবা নিচ যেই কইছে যে ফালায় দে ফানি এমনি বুড়া উঠতে কইতেছে ভাই আমার ফালাইস না আমি বিয়াজ যাইতাম না আমি নৌকা দিতাম আমি কথা দিলাম আমি যাইতাম না কইতে আচ্ছে যাও যদি এরকম ওয়াদা দেও তাহলে নিতাম পারি তো নৌকাত বয়া তো এ বুড়ারে মালভক্ত হারা দারিত লাগাইয়া এরা গেছে বিয়াত বিয়ে সাদীর কাজ আনুষ্ঠানিকতা সব শেষ এখন খানার ভালা শুরু হয়েছে বারটা সব সামনে এনে দিছে তো বিয়ে সাদীর মধ্যে আগে কিছু কেল মাস কারাম চলতো না তো কন্যা পক্ষের যুবকরা আয়া এই ছেলে পক্ষর বর পক্ষের যুবকদের প্রত্যেকের হাতে চটি বেঁধে দিছে কনির মধ্যে চটি বাঁধছে কনির উপরে আর নিচে যদি চটি বাঁধে এই আঁত বেহানি যাইব সবার আঁত বেঁধে দিছে যখন বাত লয় আর এই বাই যায় মোহদন তারা না এমন বিপদে পড়ছে একটা করছে কি উঠে নৌকা দৌড় দিছে দাদার দারো যাই কোনো বুদ্ধি পাওয়া যায় কিনা তুই দিবে শুকুর আলী দে হ্যাঁ দিব তোরে লাগে শুরু হয়েছে বুড়ার বুদ্ধির দরকার আছে না নাই আর হজুরে কন হুজুরে আকরাম সাল্লাম বলেন মুরব্বীর পরামর্শ গ্রহণ করা এটা আমি রসুলের সুন্নত আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি সুতরাং মদিনা যে শহরটা যারা হজে গেছেন বা সফরে গেছেন তারা দেখছেন মদিনার চতুর পাশে একটা চতুর্দিকে তাকাইলে একটা পাহাড় দেখা যায় এই পাহাড়ে গেরা মদিনা শহর একটা সাইট খোলা আছে ওই সাইটে দিয়ে এই মদিনার ভিতরে ডুবতে হবে ইয়ার পরে জায়গার অভাব নাই কিন্তু এক দিক দিয়ে ডুবতে হয় সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ তারু বলেন হুজুর আমরা মদিনা শহর থেকে দুই তিন মাইল দূরে চলে যাব ওইখানে গিয়ে যদি একটা খাল খনন করে ফেলি প্রয়োজনীয় রাস্তা টুকু রাখলাম আর বাকিটা খাল বানায় ফেলব এমন একটা খাল বানানোর হুকুম দিন সেই খালটা ওরা টপকাইতেও পারবে না ভিতরে পড়লে উঠতেও পারবে না আরো জুরে কোন আল্লাহ আকবর 
হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম সালমান ফটসির এই বুদ্ধিটা গ্রহণ করলেন এমরুব্বি তোমার বুদ্ধিটা বড় ভালো লাগলো গ্রহণ করে নিলাম আল্লাহর নবী বলেন আজকের এই অভাবের দিনে জিদ্দে জিহাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে কে কে রাজি আছো তোমরা হাত ওটাও আল্লাহর নবীর এই কথায় ছোট শিশু বুড়া বৃদ্ধা একজনও বাকি নাই সব সাহাবিরা তারা গেছেন একজনও মদিনায় থাকবেন না সব জিহাদের ময়দানে চলে যাবেন হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ঘোষণা দিলেন সবাইকে যেতে হবে না সবার ইমান পরীক্ষা করা হলো আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন সাবিরা তিন হাজারের মধ্যে দুই হাজার থাকবা মোদি না এক হাজার আমার সাথে চলো নবীজির সাথে এক হাজার নিলেন আর দুই হাজার মদিনায় রেখে গেলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন যারা মদিনায় আছো তোমরা শুনে রাখো যারা জিহাদের ময়দানে চলে যাচ্ছেন তাদের যেই পাক খেজুরগুলো আছে তাদের যেই বাড়িঘর আছে এগুলো তোমরা দেখবা তাদের কাজগুলো যদি মদিনায় থেকে তোমরা করে দিতে পারো তাহলে তোমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করার সব পায়া যাইবা এই জন্য উলামাই কেরাম বলে থাকেন খুব ভালো করে জানবেন নিচের দামি মানুষগুলো আল্লাহর নবী বলেছেন যে কোরআন পরে এবং পড়ায় হে দুনিয়াবাসী জানিয়া রাখো এই দুই দলের মাঝখানে আর এক দল আছে তোমরা তাদেরকে চিনিয়াল কোরআন পড়া এবং পড়ানো পড়া এবং পড়ানোর ব্যবস্থা যারা করে তারাও উত্তম মানুষ হুজুর আকরাম সাল্লি ওসাল্লাম বলেন যারা আমিনায় থাকবা দুই হাজার তোমরা ওই এক হাজারের মানুষের কাজগুলো করিয়া দিবা তাহলে অংশগ্রহণ করার সমান সব তোমরা পায়া যাইবাও আল্লাহর নবী চিহ্নিত করলেন ঠিক করে নিলেন এক হাজার সাহাবিকে নিয়া হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম চলে গেলেন জায়গাটার নাম ছিল খন্দক খন্দকের ময়দানে চলে গেলেন ইতিহাসের মধ্যে এই যুদ্ধটার নাম খন্দকের যুদ্ধ বলে পরিচিত এই খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের সাথে এক হাজার সাহাবি অংশগ্রহণ করলেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন প্রতি দশ জন সাহাবির বন্টনে চল্লিশ হাত করে দিলেন প্রতি দশ জনের বন্টনে চল্লিশ হাত ওইভাবে খাল খনন করতে হবে পনেরো হাত প্রশস্ত দশ হাত গভীর দশ হাত নিচে যদি একটা উট বা একটা ঘুরা পড়ে যায় এটাকে কিন্তু আর তোলা যায় না দশ হাত গভীর পনেরো হাত প্রশস্ত পনেরো হাত লাভ দিয়া যাইতেও পারবে না হুজুর আকরাম সাল্লি ওসাল্লাম ম্যাপ একে দিলেন এই ম্যাপ অনুযায়ী তোমরা খাল খনন করতে থাকো মুসলমান ইমানদার বাইরা আমার খুব ভালো করে জেনে রাখেন ইসলামে ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে যুদ্ধ জিহাদের কৌশলগুলো মুসলমানেরা বিরাট জানত পৃথিবীর জমিনে নৌবাহিনী একটা আছে না নেই আজকে সারা বিশ্বের বহু দেশে নৌবাহিনী বলতে আছে এই নৌবাহিনীর আবিষ্কার করেছে আমাদের মুসলমান যুদ্ধ জিহাদের কৌশলগত অবস্থা মুসলমানদের চাইতে আর কেউ বেশি জানে না কারণ মুসলমানদের মগজের মধ্যে রহমত ডালেন আল্লাহ হজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম এক হাজার সাহাবির মধ্যে বন্টন করে দিলেন মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল মাটি কাটার কাজ কি অন্যান্য কাজের মতো না আরো অনেক কষ্টের সময়টা ছিল অভাবের অভাবের সময় মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল অভাবের সময় মাটি কাটার কাজ কোনো কোনো সাহাবির অবস্থা হলো একটা খেজুর কানু অর্ধেক বেলা পর্যন্ত মাটি কাটার কাজ করেন কোনো কোনো সাহাবির এক গ্লাস পানি খায় অর্ধেক দিন কাজ করেন আল্লাহর নবীর সাহাবিরা তিন দিন চলে গেল মাটি কাটার কাজ করেন কোনো কোনো সাহাবি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না নবীজির সামনে এসে বলেন হুজুর 
পেটের কুদার সহ্য করতে পারি না মেহরবানি করে আপনি একটু খানার ব্যবস্থা করিয়া দিন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিলামিন এইভাবে কাপড়টা উঠায়া পাঞ্জাবিটা উপরের দিকে উঠায়া দেখাইলেন লক্ষ্য করে দেখো ক্ষুদের কারণে আমার পেটেও পাথর দিয়ে চাপ দেওয়া আল্লাহর নবী বিশ্বনবীর অবস্থা দেখে ওই সাহাবি মাথাটা নিচের দিকে দিয়া কার কাছে কি বলি আমার পেটে একটা পাথর বিশ্বনবীর পেটে তো বড় বড় দুইটা পাথরের চাপ দেওয়া তাহলে আমার চাইতে নবীজি আরো বেশি ক্ষুদার্থ হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এই দৃশ্য দেখা অনেক সাহাবিরা চোখের পানি সারেন আর বলেন হায় রে এমন একটা সময় জিহাদ এবং অংশগ্রহণ করলাম গড়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও বলো না বিশ্বনবী রহমাতুল লীলা আলমিনকে সাহায্য তো করতে পারি না সাহাবিরা কান্না শুরু করে দিলেন ক্ষমতা নাই ক্ষমতা নাই বিশ্বনবীর এই পেটের পাথর কেমনে নামাই পয়গম্বরকে কেমনে খানা খাওয়াই অনেক সাহাবিদের তো খানা খাওয়ানোর মতো সামর্থ্যই নেই কান্না শুরু করেছেন এই অবস্থায় একজন সাহাবি তার নাম ছিল জাবের রাজি আল্লাহ তিনিও তো গরিব মানুষ ওনার বাড়িটা ছিল খন্দক থেকে কাছে উনি রসুলের সামনে এসে বলেন হুজুর অনুমতি দিন অনুমতি দিন আমাকে একটু বাড়িতে যাইতে হবে বিবির সাথে কথা বলতে হবে আল্লাহর নবী অনুমতি দিলেন ওই জাবের দৌড়াইতেছেন ছোট বাচ্চার মতো দৌড়াইতেছেন ছোট বাচ্চা যেইভাবে দৌড়ায় ছোট বাচ্চাটা দৌড়াইবার সময় কিন্তু তার ওয়াইটের কোনো চিন্তা থাকে না এই ছোট বাচ্চার মতো জাবের রাজি আল্লাহ তালু দৌড়াইয়া বাড়ির সামনে গিয়া বলেন বিবি জাবের রাজি আল্লাহ আনহুর বিবি বলেন কি হয়েছে আপনার রে বিবি আজকে যে আঘাত পাইলাম জীবনে এমন আঘাত কোনোদিন পাই নাই আল্লাহর নবীর পেটে পাথর বাধা দেখা যায় গড়ে কি আছে তাড়াতাড়ি তালাশ করে আমাকে একটু জানায় দাও আল্লাহর নবীকে খানা খাওয়াতে হবে আর নইলে আমি জাবের শান্তি পাব না জাবের রাজি আল্লাহ আনহুর বিবি সারা গর তালাশ করলেন এই পাতিল থেকে কিছু ওই পাতিল থেকে কিছু ওইভাবে মিলাইতে মিলাইতে তিন কেজির মতো আটা মিলাইলেন স্বামী হে তিন কেজি আটার মতো আটার ব্যবস্থা হয়েছে হুসুরি আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে ইচ্ছা করলে আপনি নাস্তা খাওয়াতে পারেন বিশ্বনবীকে তিন কেজি আটা দিয়ে নাস্তা খাওয়াবো শুধু আটা দিয়ে রুটি খাওয়াইলে তো আর চলবে না কারণ আল্লাহর নবী তো কম দামা মানুষ নয় অনেক দামি মেহমান কারোর বাড়িতে যদি মেম্বারের দাওয়াত থাকে এইটার কদর যেমন থাকে চেয়ারম্যানের দাওয়াতের কদর আরো বেশি এইভাবে মানুষ তার দাম যত বেশি হয় তার জন্য আইটেম তত বেশি হয় রে বেবি আল্লাহর পয়গম্বর দামি মানুষ আল্লাহর পরে যার আর দাম নাই আল্লাহর পরে তার সমানার কোনো কিছুর দাম নাই এর চাইতে বেশি ইজ্জত আর কেউ নাই এত দামি মানুষ বিশ্ব নবী রাহমাতুল লীলা আলমিন আমার বাড়িতে আসবেন ওনাকে খানা খাওয়াইব শুধু রুটি দিয়ে তো খানা খাওয়ানো হয় না জাবেরের বিবি বলেন স্বামী যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার এই সহযোগিতার সাথে আমিও শরিক থাকতে চাই আপনার এই দানের সাথে আমিও শরিক থাকতে চাই কেমনে থাকবা তুমি শরিক যে আমার যে একটা ছাগলের বাচ্চা আছে এই ছাগলের বাচ্চাটা আজকে রসুলের নামে আমি আল্লাহ রস্তে দান করে দিলাম হজরত জাবেরের বিবি ছাগল দিলেন আর হজরত জাবেরের তিন কেজি আটা তিন কেজি আটা আর একটা ছাগলের বাচ্চা দুইজন ফরামর্শের মধ্যে বসছেন দাওয়াতটা কেমনে দেওয়া যায় গিয়া কারণ রসুলকে এখানে একলা রসুলের সাথে কয়া যায় আপনাকে যদি কেউ দাওয়াত দেয় অনেক সময় দেখা গেছে তার সাথে দুই একজন লুয়ে যায় আছে না এমন যে আল্লাহর রসুলকে যে আমি দাওয়াত দিব হুজুরের সাথে যদি আরও দু চারজন চলে আসেন তখন কি হবে স্বামী স্ত্রী দুইজন পরামর্শ করতেছেন দাওয়াতটা কেমনে দেওয়া যায় আর আল্লাহ রসুল সাহাবিদেরকে এটা শিখাইছেন তোমরা যদি কোনো কিছু করো পারিবারিক কাজ করো স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করে করবা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করে কাজ করা সুন্নত স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করে কাজ করা মনে থাকবো ইনশাল্লার আওয়াজেই বোঝা যায় মনে থাকবো যে আপনারা আওয়াজে বোঝা যায় যে না হুজুর আমার পরামর্শের দরকার নাই কারণ যা করার হইলেই করে পরামর্শ তো লাগে না যা করার হইলেই করে ওনার আমরার আর দুই ছেড়ে দাম নাই 
কিছু কিছু মানুষ এমন আছেন যে বিবিরে মূল্যায়ন করে না এমনও আছে সাবধান স্বামী স্ত্রীতে যে কোনো কাজে আপনারা পরামর্শ করে কাজ করবেন এই সংসারটা থাকবে সুখের সংসার আর যেই সংসারে একজন আর একজনকে খুব এবাউট করে চলে একজন আর একজনকে মূল্যায়ন করে না এদের মতো অশান্তি দেখবেন একজন বিদায় হয়ে গেলে ফিসে দেখো আল্লাহ টাডা ডাবো রুখ এরকম বুদ্ধুয়া করতে থাকে আর হেই ঢেউ যে বেলা বাড়িতে এতে তাহে সিল্লাই দেয় এই কই গেছ গরু আইসে না হন এমনি সিল্লাইতেছে দূর থেকে কই গেছ রে বেটিও গর থেকে কই বান্দর ডার কি তো হইছে এমনি মুখ সুটছে দুজনের এই অবস্থা আছে না নাই এরকম খুব কন্ট্রোল করে স্বামী স্ত্রীর মিল মহব্বত বাড়াবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বলুন আমিন হুজুর আকরাম সাল্লু আলহিমের সাবি জাবের রাজি আল্লাহ স্বামী স্ত্রী দুইজন পরামর্শের মধ্যে বসে গেলেন বিশ্ব নবী তো এখান ওনার সাথে অনেক লোক কেমনে দেওয়ারটা দেওয়া যায় পরামর্শ করলেন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হল আল্লাহর পয়গম্বরকে দাওয়াত দিবেন আগে গিয়া গড়ের অবস্থাটা বলবেন ইয়ার পরে দাওয়াত দিবেন কথা বুঝে আসতেছে আগে অবস্থা বলবেন ইয়ার পরে দাওয়াত দিবেন রসুল তাহলে বুঝবেন আমাদের গড়ের ক্ষমতা কি পরিমাণ আছে হুজুর আকরাম সাল্লু আলহিমের সামনে জাবের রাজি আল্লাহ তালু গেলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার গড়ে তিন কেজি আটা একটা ছাগলের বাচ্চা আছে আপনার দাওয়াত অগণবিজি একটা ছাগলের বাচ্চা তিন কেজি আঠা আপনাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসলাম হুজুর আকরাম সাল্লু আলহিমের মলিন চাহারার মধ্যে মুসকি হাসি এসে গেল হজরত জাবের রাজি আল্লাহ তালু বলেন জীবনে আমি কত খুশি হইলাম কিন্তু যেই দিন আল্লাহর পয়গম্বরকে এই অবাবের সময় আমি খুশি করতে পারলাম জীবনে ইয়ার চাইতে কোনো দিন আমি সুখ পাই না ইয়ার চাইতে বেশি সুখ আমি পাই নাই হুজুর আকরাম সাল্লু আলহিমকে আমি খুশি করতে পারলাম আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যাবে যাও তুমি বাড়িতে চলে যাও তোমার বিবিকে নিয়ে গিয়া খানা পাকাইতে তাকো নাস্তা তৈরি করো আর আমি আসতেছি তুমি যাও নাস্তার ব্যবস্থা করো হজরত জাবের বাড়িতে চলে গেলেন স্বামী স্ত্রী দুইজন মেয়ে নাস্তার ব্যবস্থা করতেছেন আর ওই দিক দিয়ে আল্লাহর পয়গাম্বর উঁচা একটা টিলার মধ্যে দাঁড়াইলেন এই উঁচা টিলার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলেন সাহাবিরা রে সবাই কাজ বন্ধ করো আমরা জাবের বাড়িতে গুস্ত রুটি কাইতে যাব সাবি কয় হাজার আর অজুর এখন এক হাজার সাবি মাত্র তিন কেজি আটা আটা কয় কেজি ছাগলের বাচ্চা মানুষ আল্লাহ আকবর বলে এক বেটা খুব ভদ্র মানুষ খুব ভদ্র লোক ওনার অভ্যাস হইল একটা চাঁদ ওনার অভ্যাস হইল সকালবেলায় কোনো মেহমানকে এনে নাস্তা করা আল্লাহ রসুলের হাদিসের মধ্যে আসছে যেই ব্যক্তি বেশি মেহমানদারি করাইতে পারে যার অভ্যাস মেহমানদারি করাইবার অভ্যাস আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে একটা সুন্দর বাড়ির মালিক বানায় দিবেন তো এই লোক প্রত্যেক দিন সকালবেলায় এশরাকের পরে সে পায়চারি করতে থাকে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে যাকেই পায় সর্বপ্রথম তারে নিয়ে নাস্তা করে তো এই দিন সকালবেলায় সে হাঁটতেছে হাঁটতেছে কেউ রে পায় না আটটার উপরে বেজে গেছে তো হঠাৎ দেখে একজন খুব সুডে আইটে যাইতেছে ভেড়াও বেড়ার মতো সুডে আইটে যাইতেছে ভাই একটু দাঁড়ান আমি মেহমান তালাশ করতেছি আপনি আমার সাথে নাস্তাটা করবেন কয় না আমার না অন্য কেউ রে নিয়েন আমার তারা আছে কয় না আপনারই যাইতে হবে জোরে দরিয়া তো বাংলা গরণে বসাইছে বসায় উনি গেছেন গিয়া দুইজনে পাঁচটা পাঁচটা করে দশটা রুটি আনছে আইনে থইছে ওনার সামনে থইয়া উনি গেছে ফানিয়ার ডাইল আনতো ফানিয়ার ডাইল আইনে দেখে রুটি খাই হচ্ছে ব্যক্তি ফানিয়ার ডাইল আইনে দেখে রুটি নাই কি ব্যবহার কই গেল আমি খাই 
আরে অসুবিধা নাই চিন্তার কোনো কারণ নাই ডাইল টক আমি আরও দশটা রুটি আনতে আছি গিয়ে উনি আরও দশ রুটি আনলে দেখে ডাইল নাই এভাবে ডাইল আনলে রুটি থাকে না রুটি আনলে ডাইল চায় না সাইড পুরান দিছে রুটি কয়টা গেল এই চল্লিশটা রুটি গেল রুটি আর ডাইলে এক কেন হইল না মালিক বই তো হলো না গড়ো গেছে তো বিবি সব বলতেছেন কি গো আমরা গড়ের সবার জন্য যেই পরিমাণ রুটি বানাইছি সব তো নিলাম মেমান আসবো কয় জন আর কয়ো না একজনই আমি চিন্তাম পারছি না এরকম বেড়ো হ্যাঁ তাহলে কে মাপ চাও যাও উনি গেছে গিয়ে কয় ভাই আমার গরো আর নাই আমার মাপ করে কয় মেয়ে আমি আগেই না হচ্ছিলাম বেটা আমার আনতা বেটা আরো গুষ হইতেছে যাক আমি তো আপনার চিন্তা পারছি না আপনার বাড়ি কো কত তো বাড়ি যাইনি লাভ নাই আমি যাইতেছি অমুক কেন একজন বালো কবিরাজ আছে রুচি দেয় বাড়ানি লাগবো সভ্য নাস্তা করছে এই জাতের খাওয়াইও যদি কয় যে আরো রুচি বাড়াই তো বাড়িওলা ঠাসিত লাগি হচ্ছে কয় ভাই আপনার রুচি বাড়াইন কি অসুবিধা নাই আপনার ফেট আপনি বলবেন আমার তো সমস্যা নাই তবে আমার একটা অনুরোধ রুচি দিয়ে বাড়াইয়া আমার এই হুয়াত দেওয়ার জীবনে আইন না জানে এই জাতের একটা খাওয়াইয়া হইলে তিন কেজি আডা আর একটা ছাগলের বাচ্চা তো একলাই পরিষ্কার হয়ে গেল জোরে কোন ঠিক কি না রসুলের এই তিন হাজার এই এক হাজার সাহাবির ভিতরে এমন শক্তিশালী সাহাবি হচ্ছিলেন যিনি এক দৌড় দিতেন মক্কা থেকে মাসখানে আর থামা তামি নাই মদিনায় গিয়ে তামতেন ফোনে হাসশো কিলোমিটার এক দৌড়ে যাইতেন একটা তালে দৌড় দিতেন মাসখানে আর থামা তামি নাই এক দৌড়ে মক্কা থেকে মদিনা এই লোকটা কি যাচ্ছেন লোক গুড়ার উপর দিয়ে মাথা দেখা যাইত বিশাল দেহের অধিকারী এই সাহাবি ওই এক হাজারের ভিতরে আসেন হজুর আকরাম সাল্লাম এক হাজার সাহাবি সবাইকে তিনি ঘোষণা দিলেন তৈরি হয়ে যাও দাবের বাড়িতে আমরা গোস্ত রুটির দাওয়াত কেটে যাব আল্লাহর পয়গম্বর সামনে সামনে যান এক হাজার সাহাবি পিছনে পিছনে যান মরুভূমির দুলাবালি উপরের দিকে আসতেছে আকাশ সাদা হয়ে যায় জাবের রাজি আল্লাহ এই দৃশ্য দেখে একবার গড়ে যান একবার বাইরে যান একটু পেরেশানি বাপ চলে আসলো জাবের এর বিবি বলেন স্বামী হ্যাঁ আপনার মধ্যে পেরেশানির ছাপ দেখা যায় কারণটা কি জাবের রাজি আল্লাহ তালু বলেন বিবি তাকায় দেখো তোমার অবস্থা এমন হতে পারে লক্ষ্য করে দেখুন যেই মাত্র জাবেরের বিবি ও দৃশ্যটা দেখলেন জাবের রাজি আল্লাহ আনহুর বিবি বলেন স্বামী আমরা যে দুইজন পরামর্শ করেছিলাম এই অনুযায়ী কি আপনি দাওয়াত দেন নেই জি যেইভাবে পরামর্শ হয়েছিল ওইভাবেই দাওয়াত দিয়েছি আগে বলেছি আমাদের ঘরে তিন কেজি আটা একটা ছাগলের বাচ্চা এরপরে আল্লাহর পয়গম্বরকে দাওয়াত দিয়েছি রসুল এক হাজার সাবি নিয়ে চলে আসতেছেন জাবেরের বিবি বলেন স্বামী তিনি যে সত্য নবী এতে কোনো সন্দেহ আছে নাকি আপনার না গো বিবি আমার কোন সন্দেহ নাই জাবেরের বিবি বলেন তাহলে চিন্তার কারণটা কি বলেন আপনি পেরেশান কেন হে স্বামী উনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন আর যদি জানেন আমার ঘরে তিন কেজি আটাই একটা ছাগলের বাচ্চা ইয়ের পরেও যদি এক হাজার আনেন আমার তো মনে হয় এক হাজার নয় সারা মদিরার মানুষ আসলেও আমরার চিন্তার কোন কারণ না হজুরে আকরাম সাল্লাম জাবেরের বাড়ির সামনে এসে বলেন জাবের কানা পাকাইস জি হুজুর কানা পাকাইছি পাতিলগুলো সামনে আনো ডাক না সরায়ও না আমার সামনে এনে হাজির করো হুজুরে আকরাম সাল্লাম বরকতের ফু দিয়া দিলেন হুকুম দিলেন তিনটা করে রুটি দাও এই পরিমাণ গোস্ত দেও আরো জুরে বলেন সোহান আল্লাহ 
এক হাজার সাবি মেহমান তিনটা করে রুটি দাও এই পরিমাণ গুস্ত দাও আরো কয়েকজন জাবেরের সাথে বন্টনের মধ্যে লেগে গেলেন এই বন্টনের কাজ শেষ করে সবাই কানাকায় চলে গেলেন জাবের মাঝে মাঝে জাবের রাজি আল্লাহ কোনো কোনো সাহাবির সামনে গিয়া বলেন ভাই আরেকটা রুটি দিব নি কয় না আর লাগবে না জীবনে কত খানা কাই নাম এত মজার খানা তো আর আমি কোনোদিন কাই নাই এত মজার খানা কোনোদিন কাই নাই রে জাবের আল্লাহর নবী বলেন জাবের এত বড় একটা অনুষ্ঠান তোমার বাড়িতে করলা তোমার গোষ্ঠীর লোকদের কেউ দাওয়াত দিয়া দাও গোষ্ঠীর লোকদের কেউ বলা হলো অভাবের দিন দাদাকে বললে নাতি তিনজন সাথে আইয়ে সারা গোষ্ঠীর লোকের আসলো ইয়ার পরেও কম পরে না সবাই খানা খেয়ে গেল বলেন রে যাবে আরো আরো মানুষকে ডাকলে রাস্তায় গিয়া দেখো কেউ না খাওয়া মানুষ ডাকলে কারণ অভাবের সময় মানুষের পেটে ক্ষুধা থাকে যত মানুষকে ইচ্ছা খানা খাওয়াইতে থাকো কারণ তোমার বাড়িতে আল্লাহর বরকত শুরু হয়ে গেছে কানা খাওয়ানো শুরু হয়ে গেল সবাইকে কানা খাওয়ায় শেষ বিশ্ব নবী বলেন এবার তুমি আমার খানা খাওয়াও তুমিও খাও তোমার বিবিরেও নিয়া খাওয়াও সবার কানা শেষ যাবের হুজুরের সামনে এসে হাজির হলেন আল্লাহর নবী বলেন যাবের এবার ডাকনাটা সরাও ডাকনা সরায় দেখেন ওট দেখ কানা রয়ে গেছে আল্লাহ যার হয়ে যান পৃথিবীর সব তার হয়ে যায় এই ছাগলেই কি তোমার ঘরে সম্পত্তি ছিল আর কোনো সম্পদ নাই না হুজুর আমার ঘরে আর কোনো সম্পদ নাই এটাও আমার ছিল না এটাই আমার বিবির ছিল এটা দিয়া দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় হুজুর বলেন যাবের সাহাবিরা যে খায়া গেল ওই কাটাগুলো যেই কাটাগুলো দস্তর খানের কোনায় আছে এই কাটাগুলো আমার সামনে এনে রাখো হুজুর আকরাম সাল্লাম এই কাটার স্তূপের উপরে হাতটা রাখলেন যাবের বর্ণনা করেন কি পড়েছেন তা শুনি নাই তবে ঠুট নড়েছে আমি দেখেছি আল্লাহর নবী বলেন রে যাবের আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন বরকত নাজিল হয়ে গেছে তোমার ত্যাগ তোমার কুরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী দোয়া পড়া শুরু করে দিলেন এমনি যাবের বলেন কি পড়েছেন তা শুনি নাই ফুট নড়েছে আমি দেখেছি কিছুক্ষণের ভিতরেই একটা হার আর একটা হারের সাথে জোড়া লাগা শুরু করে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরা ছাগলটা জমিনে দাঁড়ায় যা মাটি দিয়া পাখি বানায় ফু দিলে এটা জিন্দা হয়ে উড়াল মারত ঈসা আলাইহিসালাম কোন কবরবাসীর পাশে কবরের পাশে দাঁড়ায় যদি বলতেন আল্লাহর হুকুমে দাঁড়ায় যাও এই কবরবাসী আল্লাহর হুকুমে সালাম দিয়া দাঁড়ায় যাইতো জিন্দা হয়ে যেত আলোচনা করে আবার আগের মতো কবরে চলে যেত তাহলে আপনার আমার নবীকে এই পরিমাণ মৌজা দেওয়া এটা কি বড় না এটা কি বড় নাকি এর চাইতে আরো বেশি মৌজা আল্লাহর পয় গম্বরকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন যে এই চাঁদকে দুখণ্ডিত করতে পারেন মহান মৌলাই করিম এই পরিমাণ মজা আমাদের নবীকে দান করেছেন সমস্ত নবীকে যেই পরিমাণ দেন নাই আমাদের নবী একা পয়গম্বরের চাইতে বেশি পাইছে সব সাহাবিরা আবার কাজে চলে গেলেন কাল কনন করা শুরু হইল কাল কাল কনন করা শুরু খাল কাটার কাজ শেষ একটু সংক্ষিপ্ত করে ফেলি অনেক রাত হয়ে গেছে আপনাদের কষ্ট হইতেছে জাবের রাজি আল্লাহ আনহু মেহমানদারি করে দিলেন খাল কনন করার কাজ শেষ এমনি শত্রুপক্ষ জাম দিছে দশ হাজার সৈন্য কয়াজা দশ হাজার সৈন্য আসছে সশস্ত্র বাহিনী এরপরে এই সশস্ত্র বাহিনী এসে 
তারা আবার ডুল বাজনা সাথে লই আইছে নোট তুকি লই আইছে আরাম আয়েশ করার জন্য মদ অভাব নাই সবকিছু লই আইছে আয়াত যেই মাত্র মদিনা ডুববব দেহে খাল এখন কি করত ব্রেক ছোট ছোট রাস্তা রাখা আছে মদিনার থেকে বাইরে আসা যাওয়া করার এই রাস্তা দিয়ে যেই মাত্র যাইতো ছায় দেহে এক রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইছে হযরত ওমর আর এক রাস্তার আমির হজরত আলী এখন আর সামনের দিকে যাইতে পারবো আর হজরে কর তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আর মদিনার দুহার চিন্তা করে লাভ নেই তাবু গারো আমরা তো বহুদিনের সামান পত্র সাথে নিয়ে আসছি আমরা তাবু গাড়ি দেখি এরা কত কন্ট্যাক্ট করে আমরা বাধা দিয়া কারণ এরা ফেডও কি দা এই দিক দিয়ে জাল্লা রহমত নাজিল করে ফেট বড়ায় রাখছেন কথা বুঝাইছে বরকতি খানা কতক্ষণ থাকতে পারবো ফিরাইয়া তাবু গাড়ি তারা অপেক্ষা করতেছেন ডুল বাজনা বাইরিয়া নাচানাচি করতেছেন এইভাবে কয়েকদিন চলে গেছে আল্লাহর রসুল আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ সাহায্য দেও আল্লাহ পাক সাহায্য দিলেন এমন সাহায্য দিলেন একটা বৃষ্টি এই বৃষ্টিটা হলো বালুর বৃষ্টি যারা ওইখানে দেখছেন বালুর বৃষ্টি আমি দেখছি সক্ত কান হয়ে উঠতো সাহেব বালুর বৃষ্টি বৃষ্টি যেভাবে পরে পানি যেমন সক্ষ ভরে মেগাইলে সক্ষ পানি পরে না এইভাবে যদি বালু ভরে ভরে অবস্থাটা কী হইব কন দেখি বালুর বৃষ্টিতে অবস্থা এমন হয় আপনি একটা জিনিস আপনার সামনে রাখলেন কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন এই জিনিসটা মাটির তলে ভরে গেছে এই পরিমাণ মাটি আয় পড়তেছে বালু মুঠা মুঠা দানা বালুর বৃষ্টি হয় হুজুর আকরাম সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ পাক বাতাস এবং মাঠি একসাথে মিশ্রিত করে প্রচুর বাতাস তুফানটা এমন জুইতে তুফান হয়েছে মনে করেন তুফান যদি এমন বাড়ি হয় যে আপনার রান্নাঘর বাইঙ্গিয়া রান্নাঘরের যে প্লেট আছেন প্লেট ডেক ডেকছি সব সাল উঠতে উঠছে তো তুফানটা কি দুর্বল হয়েছে না শক্ত হয়েছে আল্লাহ পাক এইভাবে একটা তুফান দিয়েছিলেন মুফাসিরিনে কেরাম বলেছেন স্মরণ করো তোমরা ওই দিনের কথা যেই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে নিয়ামত স্বরূপ এক দল সৈন্যবাহিনী এবং জঞ্চা হাওয়া এই বাতাস দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এমন একদল বাহিনী যেই বাহিনীকে শত্রু পক্ষ দেখে নেয় 